ಭಕ್ತರು ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅದೇ ಆಚರಣ ಇರ್ತೀವಿ ನಾನು ಏರ್ಕಡೆ ಸುಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಂಡಿಯಾವಿನ ಮುಂದೇಟ ಅದ ಒಂದು ಒರೇ ಲೋಕ ಇಂಡಿಯಾ ವಲ್ಲರ ಸಾಧನ ಅದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಒರೇ ನಾಟಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ತನ್ನೊಡೆಯ ಪದವಿಗಾಲದಲ್ಲ ಎತ್ತನೆ ಮುರೈ ಆಯಲ್ ನಾಟು ಪಯಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅದ ವೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ನಾಟಿನೊಡೆಯ ಮುನ್ನೇಟ್ರತೈ ಅಳವಿಡ ಮುಡಿಯಾಯಿತು ಉಣ್ಮೆಯಾನ ಮುನ್ನೇಟ್ರಮ್ನ ಎನ್ನಡನ್ನ ನಾಟಿನ ಅನೈತ್ತು ತರಪು ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ ನೇರಿಡೆಯ ಪಕ್ಕು ತರಲು ಅದನ್ ಮೂಲಮಾಗ ಉಣ್ಮೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ತಲೆ ವರುಮಾನ ಪೆರುಗ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಪ್ಪ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ವಾಂಗುಂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುದು ಇಪ್ಪ ಇಂದ ನಾಟಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪೆರುಗಿಕಿಟ್ಟು ಕಾಂಬೋದು ಇಂದ ನಾಟಿನ ದೇಶೀಯ ವರುಮಾನ ಅಧಿಕರಿಸಿಕಿಟ್ಟು ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಂದ ತಲೆ ವರುಮಾನ ಅಧಿಕರಿಸಿಕಿಟ್ಟು ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆನಾಲ್ ನೇತಿಗೆ ಪಚ್ಚ ಪುರುಷ ಒಂದು ರಾಕಿ ವಾಗ ಪತ್ತು ರೂಪ ಕೊಡಕ್ಲೇನು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ತರ್ತಲ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಪತ್ತು ರೂಪ ಇದು ಏ ಇಪ್ಪಡಿ ನಡಕದು ಅಪ್ಡಿನ್ನಾ ಇಂದ ನಾಟಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲ ಬಹುಜನಗಳಿಗೆ ಪಂಗೇ ಇಲ್ಲ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಒಂದು ಪಡ ಕೂಡುದಲ ನಡಿಚಾಲ ದೇಶೀಯ ವರಮಾನ ಕೂಡೋ ತಲೆ ವರಮಾನ ಕೂಡೋ ಎಂಗೆ ಪೇಪರ್ ಲೈ ಸ್ಥೂಲಮಾಗ ಅಂದ ತಲೆ ವರಮಾನ ಬರಗ ಬೇಕುನ ಮಕ್ಕಳ ಇತ್ತನ ಕಾಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಬೆಳಿಯೇ ಇರಂದ ಮಕ್ಕಳ ಅಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಬರಣ ಇದನ್ನ ಬಲಮುರ ಚೊಲ್ಲಿ ಇರಕೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಬರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾವಲ್ಲ ಆಳು ಬರ್ಗ ಆಳ ಕೊಡು ಬರ್ಗ ರೆಡ್ ಇರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಇಂದ ಮನು ಧರ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ವೆಂಗಾಯ ಇದೆಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಕಲ್ವಿ ಮರುಕಪಟ್ಟದು ಅದೇ ಪೋಲ ಒಂದು ಇಂದ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಸೊನ್ನದಿ ಚೊಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೆ ನಿಲ ಮೊದಲ ರಾಜ ಕೆಟ್ಟ ಬರ್ತೀವಿ ರಾಜ ಒಂದು ಅವಾಳಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಳ್ ಅದ ಒಂದು ಗುತ್ತಗಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಅದ ಒಂದು ಸೂತ್ರಾಳ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ರಾಂಗ ಅದು ಅಪ್ಪಡಿ ಪೋಯಿಟ್ರು ಇರ್ತದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಚೊಲ್ರೋ ಉಮೆಯಾನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಕ್ರೆ ಒರೇ ಒಂದು ತುಳೈ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಕರ್ಮಲ್ಲಾಂ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನಾಗ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾ ಆನಾಲ್ ಉಣ್ಮೆಯಾನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಕಿರೋದು ವ್ಯವಸಾಯತ್ರದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕೂಟ್ರವು ಪಣ್ಣ ವ್ಯವಸಾಯ ಬರೋಣ ಕೂಟ್ರವು ಪಣ್ಣ ವ್ಯವಸಾಯ ಒಂದು ಇನ್ನು ದಿಲ್ಲಿಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪತ್ತಾಯಿರಂ ಬೇರೆ ಹೋರಾಡಿಟ್ಟು ಕಿಡಪ್ಪ ವ್ಯವಸಾಯ ವ್ಯವಸಾಯತ್ತಿಗೆ ಇರಕೂಡಿಯ ಒರೇ ಸವಾಲು ಅಂದರೆ ನೀರು ಪಾಸನ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ತೀರ್ವ ಇಂಡಿಯ ನದಿಗಳೇ ಇಣಕದು ಅಂದರೆ ನದಿಗಳೇ ಇಣಕಿರೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಿರಪುರ ಅನುಭವ ಇಂದ ನದಿಗಳು ಇಣಕೆ ಕಾಲ್ವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಟ್ಟಬಹುದು ಇಂದ ನೆಲ ಕೈಯಾಗ ಪಡತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋ ಅದಕ್ಕಾಗ ಗ್ರಾಮ ಅಳವಳ ಇರ್ತದೆ ಇಂದ ವ್ಯವಸಾಯಿಗಳ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಇಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ನೆಲಗಳಿಗೆ ಇಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೀಂಡ ಕಾಲ ಒಪ್ಪಂದ ಅಡಿಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಕರದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೈಲ ಒಂದು ಇಂದ ಕರುಪು ಪಣ ಏನು ವಳೆಯಾಡಿ ರಾಮ ಇರ್ಕರದಕ್ಕೆ ಬಾ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರತ್ತೆ ಅದ ಒಂದು ಅರವೈ ಕಾಟ ತರಮ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವರಪಿಟಾಯಿಂಗೆ ಅದು ಒಂದು ಬಕ ಇರಿಟ ಹಿಂಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಡವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಗು ಬರ ವೇಂಡು ಮೆಂಡ್ರಾಲ್ ಒಂದು ನೆಲ ಇರಕನು ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ಇಡ ಇರಕನು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಾಹ ತೆರನ್ ಇರಕನು ಇಲ್ಲ ನಾ ಒಂದು ಉಳಿಪು ಇರಕನು ಲೇಬರ್ ಉಳಿಪು ಇರಕಿ ಎನ್ನ ನಾನ್ 
இதனால வந்து அந்த ஆளும் வர்க்கத்திடம் இருக்கக்கூடிய நிலத்தை இப்படி இவங்களுக்கு நேரடியாக கை மாற்றினா வந்து ரத்த வெள்ளம் ஓடும் அதனால தான் வந்து விவசாயிகள் சங்கம் விவசாயிகள் சங்கத்துக்கு நீண்டகால ஒப்பந்த அடிப்படையில் தர்றது அப்படின்னு நம்ம திட்டம் இந்த ப்ராசஸில் இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து ஆண் பெண் வித்தியாசம் இல்லாமல் ஏழை பணக்காரன் வித்தியாசம் இல்லாமல் இந்து முஸ்லீம் என்ற பிரச்சனை எழாமல் அதே போல் இந்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மொழியினரும் அனைத்து மதத்தினரும் அனைத்து ஜாதியினரும் பங்கு பெறணும் அப்போ தான் வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து சக்ஸஸ் ஆகும் இதுக்கு நம்முடைய முதல் கடமை என்னென்னா மக்களை வந்து பிரித்து பார்க்கக்கூடாது ஆனால் நான் வந்து அடிக்கடி அந்த மூன்று சதவீதம் அந்த மூன்று சதவீதம்னு பேசுகிறேன் இந்த மூன்று சதவீதத்தை பேசுகிறதுக்கு காரணம் என்னடான்னா மிச்சம் இருக்கிற இந்த தொண்ணூற்றி ஏழு பர்சன்ட் இவை வெட்டி மடிகிறதுக்கு காரணமே அந்த மூணு பர்சன்ட் தான் இப்போ எனக்கே கூட என்ன பல பேர் கேட்பாங்க ஏன் பாஸ் சும்மா அவங்கள போட்டு ஏன் பாஸ் அவங்கள போய் உரண்டை இட்டுக்கிட்டு அப்படிம்பாங்க இப்படி ஒரு பத்து பேர் கேட்கும்போது நமக்கே வந்து கீழ்த்தி வந்துடும் என்னடா இது ஏதோ ஒரு காலத்தில் டாமினேட் பண்ணாங்க இப்போ என்ன இருக்கு நாம் எதுக்கு அவங்கள உரண்டை எடுக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு குற்ற உணர்ச்சியோ ஒரு மாற்று சிந்தனையோ வரும்போது இந்த திருப்பதி நாராயணன் மாதிரி ஆட்கள் அவர் வந்து பாஜக தமிழக பாஜகவின் அதிகாரபூர்வ பேச்சாளர் இந்த மாதிரி பக்கிங்க வந்து மறுபடி ஒரு யூட்டர் நடக்கி வைக்கிறது இப்போ நாம் வந்து பல காலமாக கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆட்டையை போட்டது அவா ஏமாந்து நிற்கிறது நம்மவா நம்மவா வந்து காய்ச்சி ஊற்றி கட்டிக்கிட்டு கிடப்போம் ஆட்டையை போட்டவன் வந்து யாரை பற்றியோ பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் போயிட்டுருப்பான் அதான் சகஜமாக நடக்கிறது அது அவளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எழுதப்படாத ஒப்பந்தம் இந்த எஸ்வி சேகர் இந்த விசு இப்போ இந்த திருப்பதி நாராயணன் இந்த பட்டியெல்லாம் வந்து அந்த நெட்ஒர்க்கில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஜாதியிலையும் அடுத்த ஜாதிக்காரனா உரண்டை எழுதுறதுக்குன்னே வந்து ஒரு குரூப்பை தயார் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்பான்சர்ஷிப் அதாவது அவன் ஸ்டேஷனுக்கு போனால் ஸ்டேஷன் போய் கூப்பிட்டு வர்றது அதே போல் கோர்ட்டுக்கு போனால் கோர்ட்டில் ஜாமீன் கட்டுறது இந்த மாதிரி ஸ்பான்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி அந்த மூன்று சதவீதம் இந்த மாதிரி பிக்காலிங்களை ஸ்பான்சர் பண்ணுதா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வருது ஏன்னா இந்த திருப்பதி நாராயணன் எஸ் வி சேகர் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒன்றும் பெரிய தியாகி எல்லாம் கிடையாது இன காவலர்கள் தான் கிடையாது எல்லாம் சுயநலம் அந்த இனமே வந்து அந்த சுயநலம் காரணமாகவே தனிமைப்பட்டு போயிடுச்சு அந்த சுயநலத்தின் வெச்சங்கள் இவங்க மைண்டில் இருக்கு சரி ஒரு ஓரமாக விளையாடிக்கிட்டு போயிட்டு இருந்தால் நாமளும் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு இருக்கோம் இந்த முரசொலி பவள விழா நடக்குது அந்த பவள விழாவுக்கு இந்த பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் எல்லாம் கூப்பிடுறாங்க அதுக்கு இந்த பக்கி ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருக்கு என்னடானா எழுபத்தைந்து வருடங்களாக வசை பாடிய பாவத்தை போக்க இந்த பிராமணோத்தமர்களை எல்லாம் அழைச்சிருக்காங்க பிராமண சாபம்னா அவ்வளோ பயமா அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் மேம்போக்க பார்க்கும்போது என்னடா இது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அந்த பிராமண எதிர்ப்பை கைவிட்டுருச்சா மனு தர்மத்துக்கு கொடி பிடிக்க ஆரம்பித்துருச்சா வர்ணாசிரம தர்மத்தை ஏற்றுக்குதா இப்படியெல்லாம் சந்தேகம் வந்துடும் இதான் வந்து அவ டச் முரசொலிங்கிறது ஒரு பத்திரிக்கை அந்த பத்திரிக்கை எழுபத்தஞ்சு வருஷம் நடக்குது 
அந்த பவள விழா கொண்டாட்டத்துக்கு யார கூப்பிடணும் பத்திரிக்கை நடத்துறவங்கதான் கூப்பிடணும் ஆக்சிடென்டலி தமிழகத்தின் இந்த மேஜர் ஜர்னல்ஸ் இதனுடைய எடிட்டர் எல்லாம் அவா நான் பல முறை சொல்லிருக்கேன் எல்பிஐ அது வந்து ஜெனட்டிக் அது அவளுக்குள்ள ஒரு மின் சீக்கிரிட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ ஹிட்லர் வந்து வெற்றி முகத்தில் இருக்காருன்னா உடனே ஜெர்மன் கற்றுக்கோங்க சப்போஸ் இப்போ வந்து சைனாக்காரன் உள்ளார வந்துட்டான்னா உடனே வந்து சீன மொழியை கற்றுக்க ஆரம்பிப்பாங்க முகமதியர்கள் படையெடுப்பு நடக்குதுன்னா உடனே உருது கற்றுக்குவாங்க ஏன்னா அப்போ தான் அந்த டிரான்ஸ்லேட்டர் வேலையில் போக முடியும் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த நாயகன் படம் பார்த்துருப்பீங்க இங்கே ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்க யார் அப்படின்னு கமல் அப்படின்னு திரும்பார் உடனே டெல்லி கணேஷ் வருவார் அப்படியே செட்டில் ஆகிடுவார் அதான் வந்து அவகாலுடைய யோகம் அப்படி உலகத்தில் முக்கியமாக மேற்குலகத்தில் எந்த ஒரு மாற்றம் முன்னேற்றம் வந்தாலும் அதை முதல்ல அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது இவங்க தான் இப்போ வந்து எங்கேயோ கூட்டன்ஸ் பர்க் பிரிண்டிங் மிஷின் கண்டுபிடிக்கிறாருன்னா அது நம்ம சூத்திர பயலவங்களுக்கு தெரியறதுக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷம் பிடிக்கலாம் ஏற்கனவே கல்வி மறுக்கப்பட்ட நிலையில இருக்கான் கைக்கும் வாய்க்குமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான் அவன் வந்து உலக அரசியல் உலக முன்னேற்றம் இந்த கருமாந்திரத்தெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு அவனு எங்க நேரம் இருக்கு நம்ம ஆளுங்க வந்து நோகாம நோக்கு கொடுத்துக்கிட்டு ரேடியோ கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க வந்து உடனே அடாப்ட் பண்றாங்க அதன் வழியாக தமிழகத்தின் மேஜர் ஜர்னல்ஸ் எல்லாமே அவ கட்டுப்பாட்டில் இருக்கு இப்போ ஒரு பத்திரிகையினுடைய பவள விழாவுக்கு பத்திரிகைக்காரனை கூப்பிடாம வேற யாரை கூப்பிட முடியும் இருக்கிற பத்திரிகைலாம் அவ கட்டுப்பாட்டில் இருக்கு இங்கே அவளை பவள விழாவுக்கு அழைத்தது அவள் பிராமணோத்தமர்கள் வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க கணபதி ஹோமம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கூப்பிடல அவள் பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் கூப்பிட்டுருக்காங்க அதுக்கு இந்த பக்கி என்னமா கலர் கொடுத்துட்டு பாருங்க இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா ஒரு வகையில் நாம எல்லாம் வந்து இந்த திருப்பதி நாராயணன் மாதிரி ஆட்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா இப்போ எண்ணெய் மாதிரி ஆட்களே அப்படி கூலாயிடும் கூல்டவுன் ஆயிடும் ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த மனிதாபிமானங்கிறது இருக்கு இப்போ நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் இந்தியா வல்லரசாக வேண்டும் என்றால் நூறு சதவீதம் இந்தியர்களும் கைகோர்க்க வேண்டும் அதில் அந்த மூணு சதவீதமும் சேர்த்தி தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் இவங்க அந்த பழம்பெருமையை பேசிக்கிட்டு வெட்டி தலை குனிய வேண்டிய லெகசி அது ஒரு நாட்டுக்குள் பிரவேசித்து அக்பருங்க அக்பர் மதத்தால் இஸ்லாமியன் எங்கிருந்தோ வந்தாங்க அவர் வந்து இங்க ராஜபுத்திர இளவரசிகளை எல்லாம் கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டு இந்த இந்து முஸ்லீம் வேறுபாட்டை களைய வேண்டும் அப்படின்னு தீன் மிலாகி என்ற மதத்தை ஸ்தாபிக்கிறார் எங்கிருந்தோ வந்தவன் ஆனால் இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க பிரிக்கிறாங்க மக்களை பிரித்து பார்ப்பது ஒரு மன வியாதி நான் வந்து இந்த உருப்படிங்க ஒரு ஏழு எட்டு உருப்படி இருக்கு வாய விட்டு சூனாவை புண்ணாக்கிறது இப்ப இந்த எச் ராஜா இவர் சொல்லியிருக்காரா கமல் திமுகவின் கை கூலி ஏன்னா கமல் பாவம் வந்து வேலை படிச்சுட்டு உஞ்சி விருத்தி பண்ணிட்டு யார் சம்பாவனை கொடுப்பான்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காரு கமல் வந்து பிறப்பால் பிராமணனாக இருக்கலாம் ஆனால் குணத்தால் கஷத்திரியன் தன்னுடைய திறமையை நம்பி தன்னுடைய கடைசி பரிசாவையும் வச்சு சூதாடக்கூடிய 
ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடிய கஷத்திரியனம் பிரபு கமலையா அந்த பவுல விழாக்கு கூப்பிட்டாங்கன்னா அவர் வந்து உலக நாயகன் அப்படிங்கிறதுக்காக கூப்பிடல அவர் மையம் என்று ஒரு பத்திரிகையை நடத்துறவர் அதனாலதான் கூப்பிட்டுருக்காங்க இவங்க வந்து நல்லது இந்த மாதிரி மாசத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை இந்த மாதிரி பக்கீஸ் எதையாச்சும் உலகம் கொட்டிக்கிட்டே இருந்தாதான் நமக்கு பழச ஞாபகம் இருக்கும் இல்லாட்டி மறந்துடுவோம் நானும் மனுஷன் தானே நீங்களும் மறந்துடாதீங்க நன்றி வணக்கம் சுற்றுவில் இருந்து முடியச்சன் இதில் ஒரு அசலான மேட்டர் விட்டம் பாருங்க நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன ஐந்து அம்சங்கள் அந்த ஐந்து அம்சங்களை அமல்படுத்தணும்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய வந்து இந்த மறைமுக ஜனநாயகம் அதாவது நாம் ஓட்டு போட்டு எம்பியை தேர்ந்தெடுப்போம் அவங்க போய் பிரதமரை தேர்ந்தெடுப்பாங்க இன்டைரக்ட் டெமோக்ரஸி இதில் வந்து பிரதமருக்கு வந்து இந்த எம்பிகளை எல்லாம் கட்டி அழ வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கும் அதே போல் இந்த ஸ்திரத்தன்மை ஸ்டெபிலிட்டியில் பிரச்சனை இருக்கும் இதுக்காகத்தான் நாம் வந்து நேரடி ஜனநாயகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதாவது நேரடி ஜனநாயகம் இந்த விவசாய நிலங்களை விவசாய சங்கங்களுக்கு நீண்டகால ஒப்பந்த அடிப்படையில் கொடுக்கறது ஒரு பத்து கோடி இளைஞர் இளைஞரை கொண்டு சிறப்பு ராணுவம் அமைத்து நதிகளை இணைக்கிறது கூட்டுறவு பண்ணை விவசாயம் கரன்சி ரத்து கரன்சி ரத்துன்னா இப்போ இவங்க பண்ணாங்க பாருங்க அறவே காட்டுத்தனமா அப்படி கிடையாது அது வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணணும் இதை வந்து பக்காவாக செய்து செய்யணும் அது ஒரு பாயிண்ட் அடுத்தது வந்து என்னடான்னா இந்த கருப்பு பணத்தினுடைய எண்டிங் பாயிண்ட் தான் இந்த கரன்சி இதனுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எங்கே வருது கட்சிகள் கட்சி நிதி தேர்தல் தேர்தல் முறைகேடுகள் வாக்குக்கு பணம் இங்கிருந்து வருது அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இப்போ ஒரு பாம்பு குட்டி போட்டிருக்குன்னா முதல்ல வந்து பாம்புக்கு ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் குட்டிகளை அழிக்கணும் இது நம்முடைய திட்டம் இந்த திருப்பதி நாராயண நிர்மலா சீதாராமன் அப்புறம் இந்த எச்ச ராஜா இந்த பொன்னார் இந்த மாதிரி மோடிக்கு வக்காலத்து வாங்குகிற கும்பல் ஒன்று இருக்கு இந்த கும்பலுக்கு வந்து நான் பல முறை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் ஏன்யா நான் கைவி கைவி ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கேன் அது என்ன ஏதுன்னு விசாரிங்கய்யா ஒரு அவதூறு வழக்கு போடுங்கய்யா ஒரு அவதூறு வழக்கு போடுங்கய்யா நீங்கள் தானே சொல்கிறீங்க அவர் பிரதமர் அவரை யாரும் விமர்சிக்க கூடாது சொல்கிறீங்க இல்லை கைவி கைவி ஊற்றுறேன் ஏதாச்சும் செய்யுங்கப்பா என்னது மோடிக்கு ஒரு தப்பி பண்ணார் உடனே மோடி வந்து அல்வா கொடுத்தார் ஒரு பொண்ணு வந்து லெட்ரு போட்டுச்சு உடனே மோடி வந்து அல்வா கொடுத்தார் இதான் மேட்ரு இப்போ நாமளும் எழுதியிருக்கோம் இப்போ இந்த வீடியோ பதிவில் சொன்ன திட்டம் அந்த திட்டத்துக்கான பின்னணி தியரி அதே போல் வந்து இப்போ நோகாமல் கேட்பான் இதுக்கெல்லாம் காசிக்கு எங்கே போகிறதுன்னு அதுக்கு ஒரு பிளான் அது மாநில கனவுகள் இப்படி எல்லாத்தையும் வந்து கூம்போ பேக் மாதிரி பிரதமர் அலுவலகத்துக்கு அனுப்பிச்சோம் பதிலே கிடையாது சரி கடுப்பாயிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் கீழே கேட்குறோம் கேட்டால் ரிசீவ்டு கேப்டான் ரெக்கார்டு அவ்வளோதான் சரி ஒழிட்டோம் என்றைக்கோ ஒரு நாள் எதையும் செய்வானுங்க அப்படின்னு நினச்சி இந்த திட்டத்தை பாக்கெட் புக்ஸாக போட்டு தமிழ் தெலுங்கில் இந்த தமிழ் தெலுங்கு தெரிந்த எம்பிகளுக்கு கிடைக்க செய்யுங்கள் அப்படின்னு சபாநாயகர் அலுவலகத்துக்கு அனுப்புகிறோம் நோ ரெஸ்பான்ஸ் சரி இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் கீழே கேட்குறோம் கேட்டால் அந்த ரிப்ளை கொடுக்குற டப்பாவை காலியாக விட்டு பதில் கொடுக்குறானுங்க இந்த திட்டத்தை மோடிக்கு நாம் என்றைக்கு அனுப்புகிறோம்னா அவர் பிரதமரான நூற்றி மூணாவது நாள் அனுப்புகிறோம் நூற்றி மூணாவது நாள் டெலிவர்டு நூறாவது நாள் அனுப்புகிறோம் இன்றைக்கி எவ்வளோ காலம் ஆச்சு பாருங்கள் நான் அவரை மைண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி வீடியோவிலையும் ஃபேஸ்புக்லையும் 
பிளாக்லேயும் கை விட்டையும் ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் கண்டவனை உரண்ட எழுதுகிறேன் இது ஏதோ சொல்லுவாங்க பைத்தியக்க இந்த காமெடி வந்து பாருங்கள் பெரிய மீசைக்காரர் சின்ன பையன் வந்து உரண்டை எழுப்பான் அவர் உண்ணுவார் வடிவேல் வந்து வீர வீரமாக போவார் மூணாவது ரெண்டு கிட்னியை கேட்டுருவாங்க அந்த பையனுடைய ரோல் தான் என்னது அவங்களுக்கு தெரியும் போல் இதை நோண்டனா பெருசாக போயிடும் ஒன்று மானம் கட்டவனு 